हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अवर चैनल गो फॉर एग्रीकल्चर एजुकेशन आज हम हमारे सीड टेक्नोलॉजी सीरीज का लेक्चर नंबर सिक्स स्टार्ट करने वाले हैं इस लेक्चर में हम सीड प्रोसेसिंग और सीड स्टोरेज के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सीड प्रोसेसिंग से तो सीड प्रोसेसिंग क्या होती है इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट मैथड टू रिमूव अनवॉन्टेड मटीरियल्स फ्रॉम द सीड लॉट एंड टू मेक दैम रेडी फॉर मार्केटिंग विदाउट अफेक्टिंग सीड वीकर एंड वायबिलिटी ठीक है ना इसका मतलब क्या इट इज़ अ पोस्ट हार्वेस्ट मैथड ये एक पोस्ट हार्वेस्ट मैथड है जिसमें क्या होता है अनवॉन्टेड मटीरियल्स रिमूव किया जाता है किसमें से सीड लॉट में से टू मेक रेडी फॉर दैम मार्केटिंग ठीक है ना उनको मार्केटिंग के लिए रेडी करना विदाउट इफेक्टिंग बिना इफेक्ट करे सीड वीगर और सीड वायबिलिटी के ठीक है ना ये डेफिनेशन है सीड प्रोसेसिंग की सीड प्रोसेसिंग विल रिजल्ट इन सीड लॉट विथ हाई प्लांटिंग वैल्यू सीड प्रोसेसिंग करने के बाद जो सीड लॉट की जो हाई प्लांटिंग वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी जो प्लांटिंग वैल्यू वो इंक्रीज हो जाएगी फिर बात करते हैं जो सीड प्रोसेसिंग में उसमें वेरियस स्टेप्स होते हैं वेरियस स्टेप्स कौन कौन से हो सकते हैं लाइक ड्राइंग प्री क्लीनिंग प्री कंडीशनिंग क्लीनिंग ग्रेडिंग ट्रीटिंग पैकिंग लेबलिंग एंड स्टोरेज ऑफ सीड्स तो ये डिफरेंट स्टेप्स है जो सीड प्रोसेसिंग में इंक्लूड होते हैं ठीक है ना सीड प्रोसेसिंग विल रिमूव ऑल अनडिजायरेबल एंड अनवॉन्टेड मटीरियल्स फ्रॉम द लॉट एंड मेक सीड वैल्यू फॉर मनी सीड प्रोसेसिंग से क्या होगा जो सारे अनडिजायरेबल और अनवॉन्टेड मटीरियल्स है वो सीड लॉट से निकल जाएंगे और जो सीड है वो वैल्यू फॉर मनी हो जाएगा ठीक है ना अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड प्रोसेसिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है सीड प्रोसेसिंग के तो फर्स्ट क्या है टू रिमूव इनर्ट मटेरियल अनडिजायरेबल सच एस चैफी सीड ब्रोकन सीड स्ट्रॉ क्लॉड्स स्टोन सीड्स ऑफ अदर क्रॉप्स एंड एक्सेट्रा सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या है रिमूव करना इनर्ट मटेरियल को और अनडिजायरेबल सीड्स को ठीक है ना सीड्स ऑफ लाइक डिफरेंट सीड्स है लाइक चैफी सीड है ब्रोकन सीड है स्ट्रॉज है क्लॉड्स है सीड्स ऑफ अदर क्रॉप इन सबको रिमूव करना सेकेंड पॉइंट क्या था टू ऑप्टेन रेस्ट्रिक्टेड यूनिफॉर्म साइज सीड्स फॉर क्विक प्लांटिंग तो जो हमको क्या चाहिए यूनिफॉर्म साइज सीड चाहिए ताकि क्या हो सके कोई प्लांटिंग हो सके थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या है टू रिमूव वीट सीड टू अवॉइड इंट्रोडक्शन टू द न्यू एरियाज एंड टू रिड्यूस द कंपटीशन बिटवीन वीट्स एंड क्रॉप प्लांट्स थर्ड पॉइंट ये है कि हमको वीट्स को रिमूव करना है ताकि जो क्रॉप और वीट का कंपटीशन है वो रिड्यूस हो सके और जो सीड है वो प्रॉपरली न्यूट्रिशन को अडेप्ट करके ग्रो कर सके फोर्थ पॉइंट क्या है ड्राई ड्राई द सीड टू ऑप्टिमम लेवल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट टू मेंटेन देयर वीकर एंड वाइबिलिटी फिर हमको क्या करना है जो सीड को है ऑप्टिमम लेवल तक ड्राई करना पड़ता है या फिर उसको ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल तक लाना पड़ता है ताकि जो उसकी सीड वाइट वीगर है और जो सीड वाइबिलिटी है वो मेंटेन हो सके फिफ्थ ऑब्जेक्टिव क्या है टू ट्रीट सीड विद प्रोटेक्टेंस टू अवॉइड डैमेज बाय इंसेक्ट एंड माइक्रोब्स फिर हमको क्या करना है सीड को ट्रीट करना पड़ता है प्रोटेक्टेंस से ताकि वो इंसेक्ट और माइक्रोब्स के डैमेज से बच सके ठीक है ना लास्ट क्या है ऑब्जेक्टिव पैकिंग एंड लेबलिंग टू अवॉइड मिस हैंडलिंग ऑफ द सीड ड्यूरिंग सीड स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन फिर हमको उसकी पैकिंग और लेबलिंग करनी पड़ती है ताकि उसकी मिस हैंडलिंग ना हो ड्यूरिंग स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन तो ये छः ऑब्जेक्टिव थे सीड प्रोसेसिंग के अब बात है ऑपरेशन इन सीड प्रोसेसिंग सीड प्रोसेसिंग में ऑपरेशन क्या क्या होते हैं ठीक है ना उसके अंदर आता है सीड प्रोसेसिंग आर डन इन सेपरेट यूनिट विच इज रजिस्टर्ड अंडर सीड एक्ट 1996 तो जो सीड प्रोसेसिंग होता है एक सेपरेट यूनिट के अंदर होता है जो कि रजिस्टर्ड होना चाहिए अंडर सीड एक्ट नाइनटीन ठीक है ना ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस इंक्लूड्स मैनी स्टेप्स डिफरेंट ऑपरेशन आइर मैनुअली और मैकेनिकली उसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जो आइर मैनुअली मेंटेन कर सकते हैं या फिर मैकेनिकली रन कर सकते हैं ठीक है ना दिस स्टेप्स विल हेल्प टू हैंडल द सीड एज ईजियर वेट विदाउट डैमेजिंग द फिजिकल एंड जेनेटिक प्योरिटी तो इस मेथड हम यूज कर सकते हैं ऐसे इजियर वे इजियर वे सीड प्रोसेसिंग के विदाउट डैमेजिंग क्या फिजिकल प्योरिटी और जेनेटिक प्योरिटी को बिना डैमेज किए हम उसकी क्वालिटी मेंटेन कर सकते हैं ठीक है ना जो स्टेप्स है वो सीड प्रोसेसिंग के वो एस मतलब वो लिस्टेड है या फर्स्ट क्या है रिसीविंग काउंटर है वेइंग एंड सेपलिंग ऑफ द लेबलिंग ड्राइंग प्री कंडीशनिंग एंड प्री क्लिनिंग प्री क्लिनिंग फिफ्थ बेसिक क्लिनिंग एंड ग्रेडिंग सिक्स सीड सैम्पलिंग एंड टेस्टिंग सेवन्थ सीड ट्रीटिंग एंड पैकिंग एट्थ लेबलिंग एंड स्टोरेज ठीक है ना अभी फ्लो चार्ट में आप आराम से इसका सीड प्रोसेसिंग का स्टेप्स देख सकते हैं सबसे पहले क्या होता है फ्रेश सीड फ्रॉम द फील्ड उसको लाया जाता है ठीक है ना फिर उसका क्या है मॉइस्चर का टेस्टिंग होता है ठीक है ना अगर वो ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल है तो उसको आगे प्री क्लीनिंग के लिए भेज दिया जाता है अगर वो ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल तक नहीं है तो उसको पहले ड्राई किया जाता है फिर उसको प्री प्री क्लीनिंग के लिए आगे भेजा जाता है प्री क्लीनिंग होने के बाद उसकी क्या फाइन क्लीनिंग होती है ठीक है ना फाइन क्लीनिंग होने के बाद उसका ग्रेडिंग होता है ग्रेडिंग किस बेसिस पर होता है ग्रेविटी सेपरेशन के बेसिस पर
तो सीड मॉइस्चर को सबसे पहले टेस्ट करेंगे फिर उसका अगर ऑप्टिमम है तो उसको रखेंगे नहीं तो उसको ऑप्टिमम ड्राइंग करेंगे कब तक ताकि वो अनटिल प्रोसे अपने ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल तक आ सके ठीक है ना मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द सीड आर मोर देन ऑप्टिमम सीड आर ड्राइड बिफोर क्लीनिंग ठीक है ना तो मॉइस्चर कंटेंट ऑप्टिमम होना चाहिए बिफोर क्लीनिंग ठीक है ना सीरियल्स के लिए कितना होना चाहिए ग्रेटर देन ट्वेल्व परसेंट होना चाहिए पल्स लेग्यूम्स के लिए कितना होना चाहिए ग्रेटर देन नाइन परसेंट होना चाहिए ऑयल सीड्स के लिए कितना होना चाहिए लेस देन सेवन परसेंट होना चाहिए और वेजिटेबल्स के लिए कितना होना चाहिए ग्रेटर देन सेवन परसेंट होना चाहिए फिर बात करते हैं सीड्स विद ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट दे आर प्री कंडीशन एंड प्री क्लीन टू अवॉइड मैकेनिकल डैमेज टू द सीड एंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द क्लीनिंग मशीन ठीक है ना और सीड्स को ऑप्टिमम मॉइस्चर लेवल को और प्री क्लीन प्री कंडीशन और प्री क्लीन किया जाता है किसके लिए टू अवॉइड मैकेनिकल डैमेज टू द सीड एंड टू इंक्रीज द एफिशियंसी ऑफ द क्लीनिंग मशीन ठीक है ना कि मैकेनिकल डैमेज उसका रिड्यूस हो सके फिर आते हैं सीड क्लीनिंग के लिए सीड क्लीनिंग क्या होता है दिस प्रोसेस विल रिमूव इनर्ट मैटर वीड सीड एंड अदर क्रॉप सीड बेस्ड ऑन द सीड साइज डेंसिटी एंड शेप तो इस प्रोसेस में क्या होता है सीड क्लीनिंग होगी किस बेसिस पे सीड साइज के बेसिस पे सीड डेंसिटी के बेसिस पे सीड शेप के बेसिस पे किस किस को रिमूव हो जाएगा इनर्ट मैटर रिमूव हो जाएगा वीड सीड रिमूव हो जाएगी और अदर क्रॉप सीड्स रिमूव हो जाएगी ठीक है ना तो इस प्रोसेस को क्या होता है सीड क्लीनिंग बोलते हैं और सीड क्लीनिंग प्रोसेस किसके थ्रू हो सकती है एयर स्क्रीन क्लीनर के थ्रू हो सकती है ठीक है ना ये मशीन यूज होती है सीड क्लीनिंग के लिए फिर बात करते हैं ग्रेडिंग एंड अपग्रेडिंग की ठीक है ना ग्रेडिंग एंड अपग्रेडिंग क्या होता है क्लीन सीड हैज टू बी ग्रेडेड फॉर फर्दर मेंटेनेंस ऑफ द सीड क्वालिटी क्लीनिंग ऑफ सीड इज बेसिकली डन बेस्ड ऑन द सीड लेंथ एंड वेथ ठीक है ना फिर क्लीन सीड को अपग्रेडिंग और अपग्रेडिंग के लिए भेजा जाएगा उसकी सीड क्वालिटी मेंटेन करने के लिए और बेसिकली वो किसके बेसिस पे होगा सीड लेंथ और वेथ के बेसिस पे होगा ग्रेडिंग ऑफ सीड विल नॉट ओनली इंप्रूव द जर्मिनेशन ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टी बट ऑल्सो सी लॉन्गेजिटी तो ग्रेडिंग के थ्रू क्या होगा ना तो जर्मिनेशन तो उसका इंक्रीज होगा ही होगा और उसकी फिजिकल फिजिकल प्योरिटी और लॉन्गेटिविटी भी इंक्रीज होगी To deliver good quality seed with higher vigor and to meet minimum seed percentage, grading is followed. ठीक है ना तो गुड क्वालिटी सीड और हाई विगर के लिए हमको मिनिमम सीड चैलेंज ग्रेडिंग फॉलो करनी चाहिए फिर बात करते हैं सीड हार्वेस्टेड एंड प्रोसेस्ड इन वन सीजन नीड टू बी स्टोर टू द सोइंग इन नेक्स्ट सीजन ठीक है ना सीड स्टोरेज की बात करते हैं तो सीड स्टोरेज क्या होता है सीड स्टोरेज में क्या होता है हमको जो हमारे सीड हार्वेस्ट की हमको एक सीजन के बाद आगे सीजन के लिए स्टोर करना पड़ता है तो उस स्टोरेज प्रोसेस के लिए हमको क्या करना है सीड को प्रोटेक्ट करना पड़ता है किस किस से ए बायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स से ठीक है ना ताकि उसकी सीड वायबिलिटी और सीड वेकर मेंटेन रह सके तो इस कीपिंग द सीड इन द प्लेस विदाउट अफेक्टिंग सीड क्वालिटी स्टैंडर्ड इज टी स्टोरेज तो उस सीड को एक प्रोटेक्टिव स्टोरेज में रखने के लिए ताकि उसकी सीड क्वालिटी और सीड स्टैंडर्ड मेंटेन रह सके उसे क्या बोलते हैं हम सीड स्टोरेज बोलते हैं सीड स्टोरेज इज अ प्रिजर्वेशन ऑफ सीड विद द इनिशियल क्वालिटी अंटिल इट इज नीड फॉर प्लांटिंग ठीक है ना सीड स्टोरेज में ऐसा करना रखना पड़ता है सीड की जो सी इनिशियल क्वालिटी थी ना वैसे के वैसे उसको मेंटेन रखना पड़ता है या प्रिजर्व करके रखना पड़ता है तब जब तक तब की नेक्स्ट प्लांटिंग ना हो उसकी ठीक है ना फिर बात करते हैं आफ्टर हार्वेस्टिंग द सीड आई दर द स्टेट आर स्टोर इन वेयर हाउसेज और इन ट्रांसिट और इन रिटेल शॉप ठीक है ना तो आफ्टर हार्वेस्टिंग सीड किसको किधर किधर स्टोर कर सकते हैं वेयर हाउसेज में भी स्टोर कर सकते हैं ट्रांसिट में भी स्टोर कर सकते हैं और रिटेल शॉप में भी स्टोर कर सकते हैं फिर बात करते हैं स्टेजेस ऑफ स्टेज स्टोरेज सीड स्टोरेज की स्टेजेस क्या क्या है द सीड्स आर कंसिडर टू बी इन स्टोरेज फ्रॉम द मोमेंट दे रीच फिजियोलॉजिकल मेजर के अंटिल दिस सोन एंड जर्मिनेट इन द नेक्स्ट सीजन ठीक है ना तो सीड्स का स्टोरेज कब से स्टार्ट हो जाता है जब जब मोमेंट वो जब वो फिजिकल फिजियोलॉजिकल मेचोरिटी रीच कर जाती है और जब से लेके जब तक कि जब तक नेक्स्ट सीजन में उसको सो नहीं किया जाता तो उस पीरियड तक उस पूरे प्रोसेस को सीड स्टोरेज का माना जाता है ठीक है ना तो द एंटायर स्टोरेज पीरियड कैन भी कन्वीनियंटली डिवाइडेड इन द फॉलोइंग स्टेज फिर उस टोटल पीरियड को हम फॉलोइंग स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं सबसे पहले क्या करते हैं स्टोरेज ऑन प्लांट्स ठीक है ना जो प्लांट्स के अंदर स्टोरेज होता है लाइक जब फिजिकल फिजियोलॉजिकल मेचोरिटी अंटिल द हार्वेस्ट ठीक है ना वो पीरियड को क्या बोलते हैं स्टोरेज ऑन प्लांट्स फिर क्या होता है हार्वेस्ट अंटिल प्रोसेस एंड स्टोर इन द वेयर हाउस ठीक है सेकेंड स्टेज ये थर्ड क्या इन स्टोरेज मतलब वेयर हाउसेज के अंदर फोर्थ स्टेज क्या है ट्रांसिट के अंदर जैसे रेलवे रेलवे वेगन्स हो गए ट्रक्स हो गए कार्स हो गए रेलवे शेड्स हो गए इन सब के अंदर ये हो गया फोर्थ स्टेज फिर आता है फिफ्थ स्टेज फिफ्थ स्टेज में क्या होगा रिटेल स्टोरेज स्टोर्स के अंदर जो स्टोरेज होता है वो सिक्स क्या हो गया ऑन यूजर्स फार्म जब हम यूजर्स यूज करता है उसके फार्म पे वो स्टोर करके रखता है उससे भी वो सिक्स स्टेज है सीट स्टोरेज की
फोर्थ टाइम में क्या है मॉइस्ट स्टोरेज करना है अपने को विथ कंट्रोल ऑफ मॉइस्चर कंटेंट और मॉइस्चर कंटेंट एंड टेम्परेचर ठीक है ना दोनों के थ्रू सिक्स में क्या है मॉइस्ट कोल्ड स्टोरेज विथ कंट्रोल ऑफ टेम्परेचर इसके अंदर क्या होता है मोस्ट कोल्ड स्टोरेज करना पड़ता है विद टेम्परेचर कंट्रोल ठीक है ना और लास्ट क्या है क्राई प्रेसिजर्वेशन क्राई प्रेसिजर्वेशन में क्या करता है क्राइजेनिक स्टोर करते हैं सीड को लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर माइनस वन नाइन्टी डिग्री सेल्सियस पे ठीक है ना तो ये डिफरेंट टाइप्स के सीड स्टोरेज है अब बात करते हैं सीड स्टोरेज क्लासीफिकेशन की ठीक है ना सीड सीड लॉन्गिटिविटी के बेसिस पे सीड को क्लासीफाई सीड स्टोरेज को क्लासीफाई किया जाता है जैसे कि माइक्रोबायोटिक हो गया वो लेस देन वन ईयर है मीजोबायोटिक हो गया तो वन से फाइव ईयर के बीच में माइक्रोबायोटिक हो गया तो मोर देन फाइव ईयर है ठीक है ना फिर बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लॉन्जिविटी इन स्टोरेज ठीक है ना तो डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं सीड लॉन्जिविटी का सबसे पहला आता है सीड मैच्योरिटी तो सीड मैच्योरिटी कैसे अफेक्ट करती है जो फुली राइपन सीड है वो वाई उसकी वाइबिलिटी क्या होती है लॉन्गर होती है कंपेरेटिवली जो इमेच्योर है ठीक है ना सेकेंड पॉइंट आता है पेरेंटल एंड एनुअल इफेक्ट्स जो पेरेंटल उसमें क्या होता है जब इन सीड हार्वेस्ट क्वान्टिटी एंड क्वालिटी ऑफ कोट टू कहता द परसेंटेज ऑफ साउंड सीड इज हाई यल्डिंग मदर इज यूजली हायर दैन द वन विद पोर क्रॉप जो मदर है वो हाई हुई तो उसका परसेंटेज ऑफ जर्मिनेशन और ग्रोथ अच्छा होगा कंपेरेटिवली विद लो ठीक है ना थर्ड पॉइंट क्या आता है फ्रीडम फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज ठीक है ना थर्ड इफेक्ट जो अफेक्ट करता है लॉन्जिविटी को क्या है फ्रीडम फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज सी डैमेज मैकेनिकली इन एक्सट्रैक्शन क्लीनिंग एक्सेट्रा एंड रिपीट एंड रेपिड लूज वाइबिलिटी जब एक्सट्रैक्शन करते हैं क्लीनिंग करते हैं उसमें क्या हो उसका मैकेनिकल डैमेज हो सकता है इस इस सब की वजह से भी उसकी लॉन्जिविटी इफेक्ट होती है फिर बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम फिजियोलॉजिकल डिटोरेशन ठीक है ना फिजियोलॉजिकल डिटोरेशन की वजह से भी उसकी लॉन्जिविटी इफेक्ट करती है लाइक पुअर हैंडलिंग हो गया पुअर हैंडलिंग किस टाइम पे ड्यूरिंग ट्रांजिट के ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के टाइम पे तो ये सब क्या करता है फिजियोलॉजिकल डिटोरेशन करता है सीड का फिर बात करते हैं फ्रीडम फ्रॉम फंजाई एंड इंसेक्ट जो फंजाई और इंसेक्ट लग जाते हैं लो टेम्परेचर लो मॉइस्चर कंटेंट पर तो उस उसकी वजह से भी उसकी लॉन्जिविटी इफेक्ट होती है सीड की अब आते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे सीड स्टोरेज की जिसे बोलते हैं हम हेरिंगटन थम रूल इसके अंदर क्या होता है द फॉलोइंग थम रूल्स बाय हेरिंगटन रूल्स आर यूजफुल फुल मेजर असेसिंग द इफेक्ट ऑफ मॉइस्चर एंड टेम्परेचर ऑन सीड स्टोरेज तो इसमें क्या है हेरिंगटन ने क्या किया था सीड मॉइस्चर और सीड टेम्परेचर के बेसिस पे सीड स्टोरेज का एक रिलेशन बनाया था ठीक है ना और एक रूल्स बनाए थे उस रूल्स क्या है दो रूल्स बनाए थे ठीक है ना सबसे पहला रूल क्या था फॉर एवरी डिग्रीज ऑफ वन परसेंट सीड मॉइस्चर द लाइफ ऑफ द सीड डबल्स ठीक है ना जब भी हम एक परसेंट से सीड मॉइस्चर कंटेंट डिक्रीज करते हैं तो उसका जो सीड का लाइफ वो डबल हो जाता है ठीक है ना दिस रूल एप्लीकेबल वन मॉइस्चर कंटेंट बिटवीन फाइव टू फोर्टीन परसेंट और ये रूल कब एप्लीकेबल होता है जब मॉइस्चर कंटेंट फाइव टू फोर्टीन परसेंट तक रहता है के बीच में होता है सेकेंड रूल क्या है फॉर एवरी डिक्रीज ऑफ फाइव डिग्री सेल्सियस और टेन डिग्री फेरेनाइट इन स्टोरेज टेम्परेचर द लाइफ ऑफ सीड डबल्स और जब भी हम पाँच डिग्री से या फिर दस फेरेनाइट से स्टोरेज स्टोरेज टेम्परेचर कम करेंगे तो भी उसकी सीड लाइफ डबल हो जाएगी और ये रूल कब तक अप्लाई होता है जीरो से फिफ्टी डिग्री के बीच में ठीक है ना तो इस लेक्चर में हमें क्या पढ़ा सारे सीड प्रोसेसिंग के बारे में पढ़ा ठीक है ना सीड प्रोसेसिंग के स्टेप्स क्या क्या होते हैं सीड स्टोरेज के बारे में पढ़ा सीड स्टोरेज के स्टेजेस क्या क्या होते हैं उसके डिफरेंट टाइप्स क्या क्या होते हैं फैक्टर्स कौन कौन से इफेक्ट करते हैं सीड लॉन्जिविटी को आज तो इस पिक्चर में हमने ये सब कवर किया ठीक है ना तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक है ना अगर आपको हमारे ये पी डाउनलोड करने तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं जो कि है गो फॉर एग्रीकल्चर ओके टिल देन स्टेट यूनिट